Now, let's answer question from random post at itong post na ito ay galing sa grade 7 to 12 na FB group. Isang educational na FB group. Pero hindi natin i-flash sa screen para hindi nyo rin malaman kung sinong nag-post nito. Pero isa ako sa co-admin ng grupong ito. Let me remind you, lalong-lalo na kapag estudyante pa kayo, huwag niyong hingiin yung answers. Don't ask for answers. Kundi alamin kung paano ito isolve. Solve for x and y such that each quadrilateral is a parallelogram. Huwag kalimutan kapag parallelogram, ang ka-opposite niyan ay equal, yung angle nila. Ang opposite nito ay equal. Gayon din dito, yung ka-opposite niyang angle ay equal. Pero itong nandito mismo, ang equal niya ay dito sa kabila. Dito naman, ang equal na angle dito ay itong sa kabila. Now, ito naman, equal yung dalawa yung angles na, na yan. Now, next ay itong length na ito ay equal din dito. Yung length dito ay equal din dito. Now, let's do number 1. Uulitin ko, itong dalawang angles na ito ay equal. So, this is 30 degrees. That is equals to 6y degrees. Now, focus tayo sa 30 at xy. Pariho naman silang degrees. Ikip natin si 30 dito. Since itong si 6 ay pang Multiply sa y, pang divide na ngayon siya sa 30. Kung i-transfer natin in other words, mag-divide tayo ng 6 to both sides para makancel out si 6 dyan at si y na lang ang natira. So therefore, y is equals to 30 divided by 6 and that is equals to 5. So y is equals to 5. Next. Always remember na yung ka-adjacent na angles nito ay always equal to 180 degrees or supplementary. Supplementary means yung total ay 180 degrees. So therefore, ito ay 30 degrees plus 5x plus 10 degrees, delete na lang natin itong mga degrees na ito, and that must be equal to 180 degrees. Uulitin lang natin kung anong ginawa natin para maintindihan nyo. Adjacent angles are supplementary, basta parallelogram, quadrilateral. Ang total niyan ay 180 degrees. Yan yung supplementary angles. Now, 180 degrees. So, therefore, itong 30 degrees plus itong 5x plus 10, kung i-add natin yan, ang total ay 180 degrees. So, therefore, ito na yung equation para makuha natin yung value ni x dito. Ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. 30 plus 10 and that is equals to 40. Now, itong si 40, since pang add siya dyan, kung i-transfer na natin sa kabila, pang minus na siya dito sa 180 natin. In other words, nag-minus tayo ng 40 to both sides para makancel out na yan dyan. At ang natitira ay si 5x na lang. Next, para naman ma-isolate si x dito, para x na lang dyan, since si 5 pang multiply sa x, pang divide na siya sa kabila. Or nag-divide tayo ng 5 to both sides, para si x na lang ang matira dito. So, 180 minus 40, and that is equal to 140. Divided by 5. Kasi nga, 
Si 5 ay pang multiply sa x. Kung i-transfer natin, pang divide na siya dito. So, 140 natin. Now, x is equals to 140 divided by 5. And that is equals to 28. So, ang value naman ni x dito ay 28. I-double check nga natin kung itong x na ito ay tama ba na equals to 28. So, nandito tayo sa, erase muna natin para may space lang tayo. 5, yung value ni x ay 28. Tapos, plus 10. 5 times 28 and that is equals 140. 140 plus 10 and that is 150. 150 plus 30 and that is equals to 180. Supplementary angles. At ito naman isa na y is equals to 5. So this is 6y. 6 times 5 is equals to 30 which is pariho naman dito. So therefore, y is equals to 5 ay tama at x is equals to 28 ay tama. Again, never memorize the answer. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Next, number 2. Doon naman tayo sa diagonals natin dito. Always remember na itong length dito ay equal dito. So, unahin natin itong pinakamadali. Itong 25 and that must be equals to y squared. So, y squared is equals to 25. Para makuha natin yung value ni y, although obvious na na 5 ang value ni y dyan, Ang gagawin kasi dyan ay mag-squero tayo to both sides para mag-cancel out si 2 dyan. Yung exponent niya. Kaya y na lang ang natira. Now, square root of 25 and that is equals to 5. So, ang y dito ay equals to 5. Next, dito naman tayo sa 4x plus 16. x squared minus 2x. Equal ulit yan siya. So, ang gagawin natin ay sulat natin si 4x plus 16 and that is equals to x squared minus 2x. Ipagsama natin yung mga like terms. Meron tayong 4x at minus 2x. Ikip muna natin si 16 dito. Dahan-dahanin lang natin yan bago natin equate to 0. Minus 2x. Itong si 4x since pang aja dyan, pang minus na siya kapag matransfer sa kabila. In other words, nag minus tayo ng 4x to both sides para makancel si 4x dito at nandun na siya sa kabila. Mag minus na tayo ng 4x dito sa kabila. Now, kopyahin lang natin muna itong si x squared at itong si 16. 2x minus 4x. Again, include mo yung negative sign. Negative 2x minus 4x. Itong dalawa, pariho lang sa 2x plus negative 4x. Same sign. So, this is equals to negative 6x. Ngayon, lahat ng yan ay ilagay na natin or equate natin to 0. So, 0 is equals to x squared minus 6x. At itong 16, since positive number yan, magiging negative na dito. Now, we have 0 is equals to x squared minus 6x minus 16. I-factor out natin yan siya. Gawa tayo ng bahay-bahay. Dalawang x. By the way, ilalagay ko na rin sa description ng video ito kung paano mag-factor out ng mga trinomials. Remember, nag-equate tayo ng 0. So, ang value ni x dito ay negative 2 para maging 0 siya kung i-add mo ng 2. Ang value ni x dito ay positive 8 para yung sagot ay maging 0 kung i-minus mo ng 8. So, this is positive 8 versus yung negative 2. Gamitin natin yung positive. So, therefore, x is equals to 
8. So for the value of x and y, x is equals to 8, y is equals to 5. Thank you for watching and God bless. At abangan yung mga future videos natin. By the way, ilalagay ko sa description ng video ito kung paano mag-factor out ng mga trinomials.